ఓకే సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రోడక్ట్స్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఆప్షన్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఫీచర్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి దాని తర్వాత మనం ఆప్షన్స్ కన్సైన్స్ గైడెడ్స్ ఎలా సో ఇవి ఒక కప్పుల్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం రైట్ సో ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఏంటంటే మనం కోర్ట్ లెవెల్లో ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కోర్ట్ లెవెల్లో ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఆర్డర్స్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తాము కాంట్రాక్ట్స్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తాము సో జనరేట్ చేసిన కాంట్రాక్ట్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేస్తాము ఆర్డర్స్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేస్తాము తర్వాత అమెండ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అసలు రెన్యువల్స్కి ఎలా వెళ్తాం మనం సో ఈరోజు ఇవన్నీ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఓకేనా సో లెట్స్ మనకు ఆల్రెడీ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనకు కోర్ట్ ఉంది సో ఈ కోర్టుకి ఆల్రెడీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం ఒక అకౌంట్ ఉంది రైట్ సో లెట్స్ ఏ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోన్ దిస్ కోర్ట్ నేను క్లోన్ని క్లోన్ చేసుకుంటాను సో లెట్స్ క్లోన్ కొత్తగా ఒక కోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట అందరు సో సేమ్ అకౌంట్ సేమ్ ఆపర్చునిటీ పైన ఒక కోర్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను సేమ్ సో ప్రైమరీ కోర్ట్ కెన్ నాట్ బి చేంజ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ బికాస్ ద ఆర్డర్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఓకే సో ఈ కోర్ట్కి ఆల్రెడీ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది క్లోన్ చేసుకునేట్లేదు ఓకే లెట్స్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కోర్ట్ న్యూ సో ప్రైమరీ ఆపర్చునిటీ షుడ్ బి దిపిక్యూ టెస్ట్ అకౌంట్ షుడ్ బి దిపిక్యూ టెస్ట్ అకౌంట్ ఓకే ద ప్రైమరీ కోర్ట్ హ్యాస్ బిన్ కెన్ నాట్ బి చేంజ్ ద ఆపర్చునిటీ బికాస్ ద ఆర్డర్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్ ఓకే సో లెట్స్ గో టు ఆపర్చునిటీస్ టెస్ట్ దిపిక్యూ ప్రైమరీ కోర్ట్ ఉంది ఓకే లెట్స్ క్రియేట్ వన్ న్యూ అకౌంట్ అండ్ విల్ సీ దట్ సో న్యూ సో జీరో టు మార్చ్ టెస్ట్ అకౌంట్ టెస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం జస్ట్ సేవ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం రిలేటెడ్లో మన కాంటాక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం కాంటాక్ట్ గోపాల్ సే ఓకే సో అకౌంట్ కాంటాక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ గోయిన్ టు క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ సో క్లోజ్ డేట్ ట్వంటీ టూ సో లెట్స్ టేక్ 23 or something march first opportunity name test account 02 so stage you can take prospecting opportunity currency and save okay so manaku ippudu kottaga oka account undi contact undi opportunity undi right so now i am going to create opportunity level lo oka code ni create chestunnanu nenu so opportunity so zero codes kada so go to create one new code so new code opportunity 02 account okay, this code has a primary say okay code has been created okay na ee code ki manaku opportunity undi at the same time account undi right so manam eppudaithe orders ni kaani lekapothe contracts ni kaani generate cheyali ante ఏదైనా మన కాంట్రాక్ట్ ని ఖచ్చితంగా జనరేట్ చేయాలి అంటే మనకు అట్లీస్ట్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అట్లీ అట్లీస్ట్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ రిమైనింగ్ బండిల్ కానీ నార్మల్ స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ మనకి ఉండాలి సో మనం సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం ప్రోడక్ట్ లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ టర్మ్ టైప్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం అవి ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకు అది సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది రైట్ సరే సో లెట్స్ యాడ్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ హియర్ అంటే జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే కోర్ట్ టు క్యాష్ లాగా ఫ్లో అనమాట ఎగెన్సే మన కోర్ట్ క్రియే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అక్కడి నుంచి డిస్కౌంట్స్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఎలా యాడ్ చేసుకుంటాం ఏంటి దాని తర్వాత మనం ఆర్డర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత కాంట్రాక్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అమెండ్మెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కంప్లీట్ ఫ్లో అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం అకౌంట్ కాంట్రాక్ట్ ఆపర్చునిటీని క్రియేట్ చేసుకుంటాం క్రియేట్ చేయకపోతే లీడ్ని కన్వర్ట్ చేస్తే బై డి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే లీడ్ని కన్వర్ట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్గా మనకు అకౌంట్ కాంటాక్ట్ ఆపర్చునిటీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మనం కాకపోతే లీడ్ కన్వర్ట్ చేయలేదు జస్ట్ మ్యానువల్
ओके सो अकोट का आपर्चुनिट क्रिएट नैक्स्ट आपर्चुनिटी लैवल्ल मैं को क्रिएट आपर्चुनिट को क्रिएट आ को मैं प्रोडक्ट ऐड सो अट्लीस्ट वन सब्सक्रिपन प्रोडक्ट सब्सक्रिपन प्रोडक्ट सैलक्ट अं ऐड मोर् तरवा वेरे प्रोडक्ट का सो नैटर्क सो ना हाथवे नैटर्क तरवा नैटवर्क टेस्ट संथिंग सैलक्ट ओके सो ना कॉन्फिगर सो डनामिक फिलटर ओके नैटवर्क टेस्ट ओके इकड़ी ऐड आपशन डनामिक फिलटर मैं यूज सो लैटामिक फिलटर टेकिंग समथिंग ओके ऐड अगेन वाल प्रोडक्ट ओके सो कपल आफ प्रोडक्ट नीन ऐडकना से सो मन कार्ट नंबर आफ प्रोडक्ट मन की ऐडाई सो मैं ये ऐडकनामो अव प्रोडक्ट मन की ऐडाई सब्सक्रिपन प्रोडक्ट बंडल प्रोडक्ट स्टाड प्रोडक्ट तरह मल्ल बंडल प्रोडक्ट मैं ओके सो इलाकन तरह तस्को तरह मैं डिस्कउंट्स इंकोटे कावे मन अप्लीकबल इक डिस्कउंट मन को कल मैं प्रीविय क्लास रिमूव रईट का मल्ल मैं याडेस डिस्कउंट प्रोवैड्स सो इला मैं प्रोडक्ट अट्ठी ऐडकना ऐडक सेव फैनल कार्ट ओके सेव कार्ट फैनल मन को प्रोडक्ट ऐडक डिस्कउंट अप्लीकबल सेवेस ओके सेवे तरह मन को नि क्लास मनक सो मन प्रिव्यू डाक्युमेंट सो मन क्रियेटी बै डिफाट वस्ता है इकड़की रईट सो इक निना वेरे आर्ट चूप्चा सो नि आर चूपन इकड़ा बट अभी टेम्पलेट क्रियेट सो लैट से न्यू टेम्पलेट मे बी इन अपेयर का अभी सो मेरे टेम्पलेट नि क्रियेटा कदा आ टेम्पलेट चूड़ी ओके सो इक मन को टेम्पलेट की लाइन ऐटम्स अने दिन लेटे मन प्रोडक्ट अने कम चेयल सो टेम्पलेट को टेम्पलेट न्यू टेम्पलेट निना क्लास रिटेड लिस्ट सो इक सैक्न टेम्पलेट बॉटम सो टेम्पलेट टापे उ सो न्यू सो इक मन कंटंट इंतमान लाइन ऐटम चुदा सो लाइन ऐटम्स ओके सो लाइन ऐटम्स इवे क्रियो नि मैं नेक रईट सो टेम्पलेट कंटेंट लाइन ऐटम्स ऐडक ओके सो लाइन ऐटम्स की ट्वेंटी इतना नीन डिस्प्ले आर्डर सो ए मन को मिडल रावाले रईट सो अंक ट्वेंटी इस टापन टेन सो बाटम ट्वेंटी लाइन ऐटम्स की ट्वेंटी ओके सो नौ जनरेट अगेन ई मीन प्रिव्यू मैं आर्डर प्रोडक्ट अभी करेक्ट उ जस्ट प्रिव्यू चुस्कना सो न्यू प्रिव्यू ओके सो मैं टापी तरह बाटम लगे सिग्नेचर ब्लाक तरह का प्रोडक्ट अट्ठी नीन ऐडकना ओके ना सो ना प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अभी ऐडकना को रूप में जनरेट फैन अंत रेडी उ ना ऐम गोइंग टू जनरेट आर्डर ओके सो इक रिटेड लिस्ट मन ऐडक प्रोडक्ट अभी इकड़ उन्ई कदा सो इन मन आर्डर जनरेट चेयर सो मन को फैनल सो इन मन को आर्डर मन कन्वर्टी सो दाखा मन को आर्डर चक्स उ आर्डर सो इक टाइम बेइंग इकर् अबर्वे इक मन को जीडो आर्डर्स ओके आर्डर्स मन को रईट सो इन मन आर्डर ने चक्ना आर्डर सीव 
ఇది బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట సేల్స్ ఫోర్స్ బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటు ఉంది ఎప్పుడైతే మనం ఆర్డర్ చెక్ చేసుకుందామంటే బై డిఫాల్ట్ గా మనకు ఆర్డర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది చూడండి ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో నౌ ఆర్డర్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిన ఆర్డర్ ని ఓపెన్ చేస్తామో క్రియేట్ అయిన ఆర్డర్ ఓపెన్ చేస్తామో మనకు బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకున్నామో ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని లిస్ట్ లో కనిపిస్తాయి ఓకేనా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎడిట్ ప్రోడక్ట్స్ ని మీరు ప్రోడక్ట్స్ ఎడిట్ చేయాలి లేకపోతే క్వాంటిటీ ని ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా ఎడిట్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఎడిట్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఇది ఎంత వరకు అప్ టు మీరు కాంట్రాక్ట్ ని యాక్టివేట్ ఐ మీన్ ఆర్డర్ ని యాక్టివేట్ చేయనంత వరకు మాత్రమే సో వన్స్ ఆర్డర్ హాస్ బిన్ యాక్టివేటెడ్ వి కాంట్ యాడ్ అనమాట మీరు మళ్ళీ వీటిని ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేయడం కానీ క్వాంటిటీ ని ఎడిట్ చేసుకోవడం కానీ మీకు అనేది ఛాన్స్ ఉండదు ఎప్పుడు ఆర్డర్ యాక్టివేట్ కాకముందు వరకు మాత్రమే మీరు చేసుకోవచ్చు వన్స్ యాక్టివేట్ అయిపోతే మీరు చేసుకోలేరు అనమాట సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎడిట్ దెన్ యూ కెన్ ఎడిట్ ప్రోడక్ట్స్ సో మీరు ఇక్కడ ఏమైనా క్వాంటిటీ పెంచుకోవాలనుకుంటే క్వాంటిటీ పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇలాగ మీకు ఎన్నైతే క్వాంటిటీస్ కావాలంటే మళ్ళీ వాటిని పెంచుకోవచ్చు సే ద ఐటమ్ హ్యాస్ బిన్ ఎర్రర్ ఐటమ్ వన్ హెస్ బిన్ కెనాట్ బి ఎడిట్ ద క్వాంటిటీ ఫీల్ డూస్ అప్డేట్ ద ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇస్ ఫీల్ ఓకే దీనికి మనం క్వాంటిటీ ఎడిటబుల్ ఆశస్ ఇవ్వలేదు అందుకని తీసుకోవట్లేదు ఓకేనా సో లెట్స్ గో బ్యాక్ బై డిఫాల్ట్ వన్ సే ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ సో యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఇక్కడ మీకు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ మీకు ఆప్షన్స్ లో ఉంటాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ ఎనీ ఇంకో ఇంకా ఏమైనా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెట్వర్క్ వన్ సో నెక్స్ట్ సో మీకు క్వాంటిటీ ఇక్కడ సో క్వాంటిటీ వన్ సే ఓకే సో కొత్తగా మళ్ళీ ఇంకో ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు యాడ్ అయిపోయింది నెట్వర్క్ వన్ అనే వన్ అనే ప్రోడక్ట్ యాడ్ అయింది లెట్ సే సో లాస్ట్ లో చూడండి సో నెట్వర్క్ వన్ ప్రోడక్ట్ మీకు యాడ్ అయింది మళ్ళీ మీరు కోర్ట్ లోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఆర్డర్స్ ని జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసిన ఆర్డర్ లోనే ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసిన ఆర్డర్ లోనే ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ మోర్ ప్రోడక్ట్స్ యూ కెన్ యాడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎడిట్ క్వాంటిటీ దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ఓకేనా సో ఐ కెన్ గో గో బ్యాక్ టు ద ఆర్డర్స్ సో ఆర్డర్ ఈ రోజు జనరేట్ చేసిన ఆర్డర్ ఇది సో మనకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం ప్రోడక్ట్స్ ని ఎడిట్ కావాలంటే ఎడిట్ చేసుకుంటాం రైట్ సో నా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ దిస్ ఆర్డర్ నేను ఈ ఆర్డర్ ని యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో యాక్టివేట్ సో మార్క్ కరెంట్ స్టేటస్ యాక్టివేట్ లేకపోతే ఇక్కడ యాక్టివేట్ బటన్ ఉంది కదా యాక్టివేట్ అని మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఆర్డర్ హాస్ బిన్ యాక్టివేటెడ్ ఇప్పుడు చూడండి సో మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంత ముందు యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే బటన్ ఉంది రైట్ సో వన్స్ ఆర్డర్ హాస్ బిన్ యాక్టివేటెడ్ దెర్ ఈస్ నో బటన్ మీరు మరి దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ లేదు జస్ట్ ఎడిట్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సరే మనకు ఆర్డర్ ఆర్డర్ హాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఐ మీన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయింది తర్వాత మనం దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో తర్వాత ఆర్డర్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆర్డర్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కాంట్రాక్ట్కి వెళ్ళాలి సో ఓకే మన నాకు ఆర్డర్ కూడా ఫైనలైజ్ అయిపోయింది సో ఐ వాంట్ గివ్ సమ్ కాంట్రాక్ట్ ఎందుకంటే మన ప్రోడక్ట్స్ ని మన దాంట్లో సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో దాంట్లో నాకు కాంట్రాక్ట్ కావాలి నేను కాంట్రాక్ట్ పైన సైన్ చేయాలి అగ్రిమెంట్ కావాలి కదా సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి వెళ్తాం సో ఇక్కడ మనకు ఆర్డర్ లెవెల్లోనే డీటెయిల్స్ ఆర్డర్ లెవెల్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది కదా డీటెయిల్స్ లో ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అని చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది అమ్మ కాంట్రాక్ట్ అని చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది సో దాన్ని చెక్ చేస్తే సో లెట్స్ ఏ క్యాన్సిల్ సో ఇక్కడ రిలేటెడ్ లిస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి మీకు కాంట్రాక్ట్స్ జీరో ఓకేనా సో కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి మీకు జీరో ఉంది రైట్ సో డీటెయిల్ సో ఎడిట్ కాంట్రాక్ట్ సేవ్ చేసాము సో కాంట్రాక్ట్ ఎడిట్ అయింది సో రీఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ గా క్రియేటెడ్ ఇంత
సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ కాకుండా నెట్వర్క్ హాతి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్స్ కి వెళ్తామో సో మనకి బై డిఫాల్ట్ గా ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే అసెట్స్ కింద వెళ్ళిపోతాయి ఓకేనా సో సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటి సబ్స్క్రిప్షన్ టాప్స్ కి వెళ్ళిపోతాయి సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ అసెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి మనకి అసెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సో లెట్స్ ఏ మనకి ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో కాంట్రాక్ట్ అనేది మనకు క్రియేట్ అయిపోయింది తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఈ కాంట్రాక్ట్ ని మీరు రెన్యువల్ చేయాలనుకుంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ ని మీరు రెన్యువల్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకేనా ఈ కాంట్రాక్ట్ ని మీరు రెన్యువల్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు రెన్యువల్ ఫోర్ ఫోర్ కాస్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది రెన్యువల్ ఫోర్ కాస్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేసినామంటే దీన్ని క్లిక్ చేసినామంటే బై డిఫాల్ట్ గా మనకు ఇక్కడ చూడండి జీరో ఆపర్చునిటీస్ రైట్ ఇక్కడ మనకు జీరో ఆపర్చునిటీ రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీస్ జీరో ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని క్లిక్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే రెన్యువల్ ఫోర్ కాస్ట్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేస్తామో మనం బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ మనకు రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ అనేది మనకు క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో దాని నుంచి మనం రెన్యువల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రోడక్ట్ ని రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు లెట్ సే రెన్యువల్ ఫోర్ కాస్ట్ సో చెక్ బాక్స్ చెక్ సేవ్ సో ఇక్కడ మనకు రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది సో చూడండి రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది మనకి సో నౌ గో టు దిస్ ఆపర్చునిటీ ఈ ఆపర్చునిటీ కింద మనకు కోర్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనం రెన్యువల్ ఫోర్ కాస్ట్ అని చెక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తామో సో బై డిఫాల్ట్ గా మనకు రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఆ రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీని మనం ఓపెన్ చేస్తాం సో ఆ రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ ఓపెన్ చేయగానే మనకు బై డిఫాల్ట్ గా మన అకౌంట్ ఇంత ముందు ఏదైతే ఉంటుందో అదే అకౌంట్ వచ్చేస్తుంది సో అదే అకౌంట్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో అదే అకౌంట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ మనకు జనరేట్ అయిపోతుంది ఏ కాంట్రాక్ట్ అయితే మనం రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసుకున్నామో అదే కాంట్రాక్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది సో గో టు దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఓకేనా సో కాంట్రాక్ట్ అనేది మనకు ఉంది ఇక్కడ సో కాంట్రాక్ట్ అనేది ఉంది మనకి ఈ కోర్ట్ లో మనం జనరేట్ చేసుకున్నాం దానికి సంబంధించి ఆర్డర్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకేనా సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ దిస్ ఆర్డర్ సో యాక్టివేట్ సో కాంట్రాక్ట్ నేను యాక్టివేట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో కాంట్రాక్ట్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నాను స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి త్రీ వన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కాంట్రాక్ట్ ఎండ్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకేనా కాంట్రాక్ట్ ఎండ్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ మనం కాంట్రాక్ట్ అనేది మనకు యాక్టివేట్ అయిపోయింది సో కాంట్రాక్ట్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడ వరకు మనకు సేల్స్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ వరకు మనకు కోర్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ సో ఈ మనకు రెన్యువల్స్ అయిపోయినాయి కాంట్రాక్ట్ ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం సో ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ మీరు ఏమైనా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ మీరు కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ని ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో లెట్స్ ఏ ఇంతవరకు మీరు క్లియర్ కదా సో నేను ఈ అకౌంట్ కి వెళ్తాను సో అకౌంట్ గో టు దిస్ అకౌంట్ ఈ అకౌంట్ కి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం కనిపిస్తాయి అనమాట ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ ఏం నాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో రిలేటెడ్ లిస్ట్ సో ఆపర్చునిటీ సో అసెట్స్ కింద చూడండి సో అసెట్స్ కింద మనకు ఇవన్నీ కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి సో సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ ఒకటే మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకటే సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ కింద మనకి యాడ్ అయిపోయింది సో నాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనకు అసెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి నాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనకు అసెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఓన్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం సబ్స్క్రిప్షన్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా సరే మనం కాంట్రాక్ట్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం అయిపోయింది సో మీ ఫ్యూచర్ లో మీరు ఫ్యూచర్ లో మీరు సేమ్ కాంట్రాక్ట్ పైన సేమ్ లేకపోతే సేమ్ ఆపర్చునిటీ కానీ సేమ్ కోర్ట్ కానీ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అదే మాకు కొత్తగా ప్రోడక్ట్స్ కావాలి లేదు మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఇక్కడికి ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ మనకు అమెండ్మెంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అమెండ్ సో ఇది ఈ బటన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు మళ్ళీ కోర్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది అనమాట కోర్ట్ లైన్ కోర్ట్ లైన్ వెళ్తారు ఉంటుంది కదా మనకు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ మీకు కొత్తగా ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో రిమూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు సో లెట్స్
సో అమెండ్మెంట్ కూడా వెళ్ళిపోతాం మనం ఓకేనా సో ఇలాగ మనం ఆర్డర్స్ ని జనరేట్ చేసుకుంటాం చూడండి సో ఆపర్చునిటీ కాంట్రాక్ట్ ఇది క్రియేట్ అయిపోయింది సో గో టు దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఐ మీన్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు అకౌంట్ అది సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సో ప్రైమరీ కోడ్ నైంటీ వన్ సో ఈ నైంటీ వన్ ఓపెన్ చేస్తే సో దీనికి సంబంధించిన మనకి ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకు కనిపించేస్తాయి సో లైన్ ఐటమ్స్ సో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకున్న రీసెంట్గా సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనకు కనిపించేస్తాయి ఓకేనా సో ఇలాగ మనం ఏవైతే కావాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది మనకు కంప్లీట్గా ఫ్లో అనమాట కంప్లీట్గా కోర్ట్ టు క్యాష్ అనేది ఫ్లో సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ లైక్ కోర్ట్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ అంటారు ఓకేనా కోర్ట్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ అంటారు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి సింపుల్గా అకౌంట్ కాంటాక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఒక లీడ్ని కన్వర్ట్ చేయగానే మనకు అకౌంట్ కాంటాక్ట్ ఆపర్చునిటీ అనేవి క్రియేట్ అయిపోతాయి తర్వాత ఆపర్చునిటీ లెవెల్లో మనం కోర్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఆపర్చునిటీ లెవెల్లో కోర్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం క్రియేట్ చేసుకుని తర్వాత మీకు ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ కావాలో ఆ ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం మనం కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి మనం కాంట్రాక్ట్ మనం జనరేట్ చేసే చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మన సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాం మినిమం మీకు కావాల్సిన స్టాండర్ ప్రోడక్ట్స్ మన ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటాం సో యాడ్ చేసుకుని ఏమైనా ప్రైస్ రూల్స్ ఉంటే అవి అప్లికబుల్ అవుతాయి డిస్కౌంట్స్ ఏమైనా ఉంటే డిస్కౌంట్స్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి సో అవన్నీ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు తర్వాత వన్స్ హిట్ ఆన్ దట్ సేవ్ బటన్ ఒకసారి సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కార్డ్ ఫైనలైజ్ అయిపోయి సేవ్ అయిపోతుంది ఐ మీన్ ఆ కోట్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది మనకు రిలేటెడ్ లిస్ట్లోకి వెళ్తే రిలేటెడ్ లిస్ట్లోకి వెళ్తే మామూలుగా మీరు ఏవైతే కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నారు సో అక్కడ మీకు ఇక్కడ లైన్ ఐటమ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి లైన్ ఐటమ్స్ కింద వచ్చేస్తాయి రైట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఆర్డర్ అనే ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఎప్పుడైతే మీరు చెక్ చేస్తారో ఎప్పుడైతే మీరు చెక్ చేస్తారో సో బై డిఫాల్ట్గా మనకు ఆర్డర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఆర్డర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ రిలేటెడ్ లిస్ట్లోకి వెళ్తే యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే బటన్ ఉంటుంది సో అక్కడ మీరు మళ్ళీ ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మీరు కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ రీకాన్ఫిగర్ చేసి అలాంటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు ఆర్డర్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్డరు యాక్టివేట్ కాకముందు సో వన్స్ ఆర్డర్ని యాక్టివేట్ చేస్తే మీరు ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి మరి ఛాన్స్ ఉండదు ఓకే ఫైన్ మీరు ఆర్డర్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ సో ఆర్డర్ని కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు ఓకేనా సో ఆర్డర్ని కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు ఫైన్ తర్వాత ఆర్డర్ యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కాంట్రాక్ట్ని జనరేట్ చేసుకోవాలి ఆ ఆర్డర్కి కాంట్రాక్ట్ని జనరేట్ చేసుకోవాలి కాంట్రాక్ట్ని జనరేట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం మళ్ళీ ఆపర్ ఆర్డర్ లెవెల్లోకి వెళ్ళేసి ఆర్డర్లో మనకు కాంట్రాక్ట్ అనే చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది ఇందాక చూసాం రైట్ సో కాంట్రాక్ట్ అనే చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ చెక్ బాక్స్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు కాంట్రాక్ట్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది కాంట్రాక్ట్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత మనకు ఆ కాంట్రాక్ట్ని యాక్టివేట్ చేస్తాం ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఆ కాంట్రాక్ట్ని యాక్టివేట్ చేస్తాం సో వన్స్ కాంట్రాక్ట్ యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు నాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా అసెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ ట్యాప్స్ కింద యాడ్ అయిపోతాయి ఓకేనా సో ఫ్యూచర్లో మీరు సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ని బై చేయాలన్నా లేకపోతే ప్రోడక్ట్స్ని రెడ్యూ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే కొత్త ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నా మళ్ళీ కోర్ట్కి ఆ సేమ్ కోర్ట్కి వెళ్ళేసి మళ్ళీ రీకాన్ఫిగర్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సింపుల్గా ఎప్పుడు మీరు ఏదైతే జనరేట్ చేసిన కాంట్రాక్ట్కి వెళ్తారో ఆ కాంట్రాక్ట్కి వెళ్తే అక్కడ పైన అమెండ్మెంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అమెండ్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఆ బటన్ని క్లిక్ చేస్తారో ఎప్పుడైతే ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తారో బై డిఫాల్ట్గా దాంట్లో ఉన్న సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ అక్కడికి వస్తాయి బై డిఫాల్ట్గా సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ ఆ కోర్లైన్ ఇంటర్లోకి వచ్చేస్తాయి సో అక్కడ మీరు కొత్తగా ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు రిమూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు సో రిమూవ్ చేసుకొని మళ్ళీ యాడ్ చేసుకొని మీరు
క్లియర్ అన్న ఓకే యువర్ ఆఫ్ మీరు హిమశ్రీ అన్న క్లియర్ క్లియర్ అన్న ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రొడక్ట్ అనే కాకుండా సో అమెండ్మెంట్ అనేది మనకు రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకుంటాం రైట్ సో మీరు నార్మల్ గా కాండలం ప్రొడక్ట్స్ మండల్ ప్రొడక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి రెన్యువల్ చేసుకోవాలని అవసరం లేదు సో మీకు రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఓన్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం మీరు రెన్యువల్ చేసుకుంటారు అవునా సో సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే నాకు నేను హ్యాపీ బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ ని సస్ యాడ్ చేసుకున్నాను మంత్లీ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నాను సో ఈ మంత్ నాకు ఫిఫ్త్ వరకు నాకు టైం ఉంది సో చేసుకుంటాను బిల్ పే చేస్తాను సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది రెన్యువల్ అయిపోతుంది అది సో ఆటోమేటిక్ గా నాకు రెన్యువల్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను దీంతో కాకుండా ఇప్పుడు నేను వైఫై కాన్ఫిగరేషన్ ది పర్చేస్ చేస్తున్నాను వైఫై ఓడర్ పర్చేస్ చేస్తున్నాను అది వన్ టైం అది వన్ టైం ప్రోడక్ట్ అవునా సో వన్ టైం ప్రోడక్ట్ అంటే అది రెన్యువల్ కి రాదు సో వైఫై కాన్ఫిగర్ వైఫై రోడ్ అనేది వన్ టైం ప్రోడక్ట్ నాకు తర్వాత మంత్లీ హండ్రెడ్ జీబీ అనేది నాకు రెన్యువల్ ప్రోడక్ట్ అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ సో ఎవ్రీ మంత్ నేను బిల్ పే చేయగానే అది నాకు రెన్యువల్ అవుతూ వస్తుంది అవునా సో ఎవ్రీ మంత్ నేను బిల్ పే చేయగానే అది నాకు రెన్యువల్ అవుతూ వస్తుంది కానీ వైఫై రోటర్ అనేది నాకు వన్ టైం ప్రోడక్ట్ నేను దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను పర్చేస్ చేయను దాన్ని అంతే కదా సో వైఫై రోటర్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ పర్చేస్ చేయను ఓన్లీ నాకు కావాల్సిన హండ్రెడ్ జీబీ మాత్రమే హండ్రెడ్ జీబీ ప్రోడక్ట్ మాత్రమే నేను పర్చేస్ చేస్తాను సో అదే రెన్యువల్ కింద నాకు కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే మీరు అమెండ్మెంట్ బార్డర్ క్లిక్ చేసినారో ఓన్లీ మీకు ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఏవైతే ఉంటాయో మీరు యాడ్ చేసుకుని ఉంటారు ప్రీవియస్ గా అవి మాత్రమే కనిపిస్తాయి సో దాంతో పాటుగా మీకు మళ్ళీ ఏమైనా స్టాండలం ప్రోడక్ట్స్ ని బై చేయాలనుకుంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను వైఫై రోటర్ బై చేయాలనుకున్నాను తర్వాత మీకు అది కాకుండా వైఫై ఛార్జర్ గానీ లేకపోతే వైఫై అడాప్టర్ గానీ ఇంకోటి ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ మీరు బై చేయాలనుకుంటే అక్కడ అమెండ్మెంట్ తర్వాత అక్కడ ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయో కోర్ట్ లైన్ ఎడిటర్ లో సో బై డిఫాల్ట్ గా వన్ నెట్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ సేవ్ మళ్ళీ ఆర్డర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ కి వెళ్తాం మళ్ళీ మీ ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మీకు కనిపించాలనుకుంటే దీనికి వెళ్తాం దీనికి జనరేట్ డాక్యుమెంట్ కి వెళ్తాం లైక్ ప్రివ్యూ చేసుకుంటాం అన్ని చెక్ చేసుకుంటాం ఓకే అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ దెన్ యూ కెన్ గో విత్ క్రియేటింగ్ ఆర్డర్స్ సో ఆర్డర్స్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం కోర్ట్ లెవెల్లో ఆర్డర్ అనే చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ చెక్ బాక్స్ ని క్రియేట్ చేయగానే మనకు ఆర్డర్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది జనరేట్ ఆర్డర్ జనరేట్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు ప్రోడక్ట్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే రిలేటెడ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవాలంటే క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ యాక్టివేట్ కాకముందు వరకు సో వన్స్ ఆర్డర్ యాక్టివేట్ అయిపోతే వన్స్ ఆర్డర్ యాక్టివేట్ అయిపోతే మీరు దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోలేరు వన్స్ ఆర్డర్ యాక్టివేట్ అయిపోతే దాన్ని మీరు ఎడిట్ చేసుకోలేరు అనమాట ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకోలేరు సరే ఆర్డర్ కూడా యాక్టివేట్ అయిపోయింది సో మీరు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఆర్డర్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే పేంటి మనం కాంట్రాక్ట్ జనరేషన్ కి వెళ్ళిపోతాం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ దెన్ కెన్ గో విత్ కాంట్రాక్ట్ సో కాంట్రాక్ట్ ఎలా జనరేట్ చేసుకుంటాం ఆర్డర్ లెవెల్లో కాంట్రాక్ట్ అనే చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ చెక్ బాక్స్ ని జనరేట్ చేయగానే చెక్ చేసుకోగానే మనకు కాంట్రాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం కాంట్రాక్ట్ ని యాక్టివేట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే మనం కాంట్రాక్ట్ ని యాక్టివేట్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్ గా మనకు నాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని 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 ప్రొడక్ట్స్ మనకు అసెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి నాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మనకు అసెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి రిమైనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మనకు నార్మల్ గా సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఓకేనా సో ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏమన్నా ప్రొడక్ట్స్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు కాంట్రాక్ట్ లెవెల్లో మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది రెన్యువల్ ఫోర్ కాస్ట్ అని ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది ఇందాక చూపించాం సో ఆ రెన్యువల్ ఫోర్ కాస్ట్ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసినారంటే మీకు బై డిఫాల్ట్ గా ఏం క్రియేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఒక రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ అయితే క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆ రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీ లో మళ్ళీ కోర్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఆ కోర్ట్ లో మీకు ఏవైతే కావాలో మళ్ళీ బై డిఫాల్ట్ గా అవన్నీ మీరు యాడ్ చేసుకుంటారు ఓకేనా సో లేదు టెన్ మినిట్స్ అవుతుంది మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి సో లేదు అంటే మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు అమెండ్ కాంట్రాక్ట్ లెవెల్లో మనకు అమెండ్మెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా సో అమెండ్మెంట్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయగానే మ
సో దీ ప్రాసెస్ ఏం అంటారు అంటే మనం కంప్లీట్ గా కోర్ట్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ అంటాం కోర్ట్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ అంటాం సో దీని తర్వాత సో ఎప్పుడైతే మనకు కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని జనరేట్ అయిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని జనరేట్ అయిపోతాయి కదా సైన్ చేస్తారు కదా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు బిల్డింగ్ సైకిల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకు బిల్డింగ్ సైకిల్ ఉంటుంది సపరేట్ మాడ్యూల్ అనమాట అది సిపిక్ కాకుండా సపరేట్ గా బిల్డింగ్ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్ బిల్డింగ్ అని సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది అది బిల్డింగ్ టీమ్ వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేస్తారు దాన్ని లైక్ ఆరకల్ బిల్డింగ్ అని ఉంటుంది సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్ బిల్డింగ్ అని ఉంటుంది తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్ అని ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మనం బిల్డింగ్ సెండ్ చేస్తామో సో వాళ్ళు బిల్డింగ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది మళ్ళీ బిల్డింగ్ సైకిల్ అనేది సపరేట్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు దాన్ని సపరేట్ గా ఒక మోడల్ ఉంటుంది ఆ సిపిక్ మోడల్ అనేది సపరేట్ గా వేరే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు దాన్ని సో ఇది కంప్లీట్ గా ఫ్లో ఓకేనా కంప్లీట్ గా సిపిక ఫ్లో అనేది మనకి ఇలా వర్క్ అవుతుంది దీన్నే కోర్ట్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ అంటారు సో కోర్ట్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ అంటారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ సిపిక్ ఫ్లో ఓవర్ వ్యూ అంటారు ఓకేనా క్లియరా తీసుకుంటాం మనం రేంజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు స్లాబ్ కూడా డిస్కౌంట్ లో రెండు క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఒకటే తీసుకుంటాం మనం యాక్చువల్ గా రేంజ్ డిస్కౌంట్ కానీ లేకపోతే స్లాబ్ కానీ ఒకటే ఆప్షన్ తీసుకుంటాం మనకు రెండు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఆ టైప్ లో ఇద్దరు స్లాబ్ కానీ రేంజ్ కానీ ఒకటే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం డిస్కౌంట్ షెడ్యూల్స్ సో డిస్కౌంట్ షెడ్యూల్స్ లోకి వెళ్తే మనం ఏదైనా ఒక డిస్కౌంట్ షెడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మన టైప్ లో ఒకటే ఉంటుంది ఐదర్ స్లాబ్ డిస్కౌంట్ ఐదర్ రేంజ్ డిస్కౌంట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి వెళ్తే టైప్ లో ఒక రెండు ఒకటే అది తీసుకుంటుంది మనకి రెండు తీసుకోవచ్చు స్లాబ్ కానీ రేంజ్ కానీ ఒకటే తీసుకుంటుంది రెండు తీసుకోవడానికి మంచి ఛాన్స్ ఉండదు అంటే నేను సెపరేట్ సెపరేట్ గా క్రియేట్ చేశాను డిస్కౌంట్ రేంజ్ ఒకటి స్లాబ్ ఒకటి సేమ్ ప్రొడక్ట్ కా స్లాబ్ క్రియేట్ సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఓకే అంటే బట్ మనం సెకండ్ టైం స్లాబ్ ఇచ్చిన కూడా ఫస్ట్ రేంజ్ ఏ తీసుకుంటాం అది ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ గా రేంజ్ తీసుకుంటాం రేంజ్ తీసుకుంటాం అదే అవును సో ఒకటే ప్రొడక్ట్ కి మనకు రెండు డిస్కౌంట్ లు అప్లై చేయలేం కదా ఇద్దర్ స్లాబ్ అని తీసుకోవాలి లేకపోతే రేంజ్ అని తీసుకోవాలి అది రాంగ్ సినారీ యాక్చువల్గా సేమ్ ప్రోడక్ట్కి రెండు డిస్కౌంట్లు అప్లై చేయాలనేది రాంగ్ సినారీ యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను డిఫరెంట్ తీసుకున్నప్పుడు స్లాబ్ ఏ వర్క్ అవుతుంది డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు బట్ రేంజ్ ప్రోడక్ట్ స్లాబ్ ప్రోడక్ట్ రెండు కలిపి ప్రోడక్ట్స్ మనం కోర్ట్ లెవెల్లో యాడ్ చేసినప్పుడు రేంజ్కే డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది అన్నట్టు ఉండవు <laughs> సో ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ కి సపరేట్ సపరేట్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా రేంజ్ ఇస్తే రేంజ్ తీసుకుంటుంది స్లాబ్ ఇస్తే స్లాబ్ కూడా తీసుకుంటుంది సో నువ్వు మేబీ రాంగ్ గా క్యాల్కులేట్ చేసింటావు ఒకసారి నీ స్క్రీన్ షేర్ చేయి మనం క్లియర్ చేద్దాం దాన్ని ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇది డిస్కౌంట్ అయిపోతుంది సో కోర్టు క్యాష్ ప్రాసెస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా యువరాజ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి సేమ్ క్లాస్ లో అది క్లియర్ చేద్దాం ఓకేనా